别做梦了，是提你去过审，带走。不是我，我什么都不知道。你们要带我去哪儿啊？你们要带我去哪儿啊？堂下所贵何人呢？问你话呢，啊？问我什么？姓甚名谁？是干什么的？我，袁婉儿，开酒楼的。殿下，您没事吧？据我所知，这个袁姑娘她乃是毕胜芳的厨师，绝不可能是。醉霄居的主人，你是不是抓错人了？回大人的话，没有抓错呀，他自己亲口承认的。那就是我的错喽。属下不敢，属下不敢。他也没说错，我就是醉霄居的主人，而且啊，现在毕胜芳也是我的，惭愧呀。这也是你用三十文买来的，怎么是你呀、啊？小王见过婉儿姑娘，还愣着干嘛呀？赶紧给姑娘松绑啊！哦、是是，快松绑，快松绑！走开走开！殿下，你们当初不是故意隐瞒身份，而是身患恶疾，不便透露罢了。哦，那你现在应该全好了吧？还好，只是虚惊一场。嗯，而且，当时得的也不是什么天花，多亏了姑娘的鼓励，现在已经痊愈了。呸！我就知道，那日我从你府上离开，我也有点不舒服，但是后面喝了一剂发汗药就好了。那个时候我就知道你肯定没事。这事都怪我，没有及时告知你。让你担心了。哎，没事没事，不打紧的。殿下，要不咱们换个地方说话？对，这儿也不是什么说话的地方。走，我们换地儿。那你就是说我不用在这个地方？当然不用。从今天开始，谁再敢把你关进大牢，本王第一个饶不了他。属下知罪，属下知罪。姑娘，殿下，请。好的。看来上次一别，你又有很多故事讲给我。是呀，是呀，太多了，我慢慢跟你说。什什么来头少主，这玉还结吗？人都走了，还结什么？饿了吧？嗯。给。哇。慢点吃，喏，这儿还好多呢。哇，都是你的，婉儿，我来救你
我钱多宝就是你的大侠，我比白一鸣更有勇气。我来了，你等着我。杨姑娘，嗯，婉儿啊，钱多宝，婉儿，你不是回家了吗？啊，怎么搞成这样啊？你的的脸，我我我刚才路上摔了一跤，你怎么样？我走之后没人敢欺负你吧？我没事儿，都挺好的。啊，多宝，我给你介绍个新朋友，就是他叫我出来的。谁？不必拘礼，现在不是在宫中。既然你已经安全回府，我也不便久留，我们下次再聚，好不好？也好。如果呢，你以后想吃什么，让管家随时叫我，我随叫随到。一言为定。一言为定。走了。袁姑娘留步。好呀。少爷，我去送一下。你还没跟我说你这怎么弄的呢？你不会是被你爹打的吧？怎么可能？啊，话说你是怎么认识曹王的？他可是当今圣上的亲弟，我爹的主子呀。曹王啊，他是曹王。对呀、啊。哎呀，难怪我就说他怎么说放人就放人呢。他就是我前段时间上门送饭照顾的病人。嗯。哦。不过话说回来啊，婉儿，你可是吉人自有天相、啊。多宝，其实我们这次呢，真的是大难不死，所以以后一定要好好生活，好好珍惜每一天。只要和婉儿不分开，无论你做什么，我都支持你。谢谢你啊。你谢我干嘛呀？只要你开心，我做什么都愿意。你还没吃饭吧？那我去给你整点吃的。好啊，好啊，我要吃那个油泼表面面。等着吧。吃吗？好不好吃啊？那你多吃点，多吃点。你说，我们还会再见面吗？婉儿，我都饿了，你快一点儿。